שלום חבר'ה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו משוגעים על בשר. והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מכינים ארוחת ערב לילדים. קלה להכנה, מאוד קלה לתפעול, במצרך הכי פשוט והכי קל שכולנו מכירים. חזה עוף. כולנו חזה עוף. מה אתה כבר מקשקש? חכו, תראו איך הוא יוצא. אתם תגידו לי, היה שווה. תישארו איתם. תירשמו לערוץ ותלחצו על פעמון ההתראות על מנת להיות חלק מהקהילה. אז מי לא מכיר חזה עוף? בדרך כלל אנחנו מכירים אותו בצורה של שניצל מטוגן וטעים שכולנו אוהבים. אבל היום אני אראה לכם שימוש נוסף בנתח הזה, שירצה רך, טעים, עסיסי, והכי חשוב, קל מאוד להכנה. נתחיל את העבודה שלנו על הנתח ולנקות אותו כמובן. אני אאבש ממנו את עודפי הנוזלים בעזרת נייר סופג, נוריד את עצם הבריח בזהירות כדי לשמור על הצורה שלו כמה שניתן, ואת הסחוס המחבר בין שתי החלקים נוריד גם. זו פעולה לא ממש מסובכת, עם סכין חדה ומעט נחישות זה הופך צ'יק צ'אק לפעולה פשוטה שלוקחת זמן קצר מאוד. כמובן שאחרי שתעשו את זה פעם או פעמיים תהפכו למומחים, אני סומך עליכם, אתם חזקים אתם. אז אחרי שסיימנו לנקות את החזה שלנו לגמרי וחתכנו אותו לשני חלקים, נעבור לשלב הבא. אנחנו רוצים חזה עוף עסיסי ומלא בטעם נפלא. כדי שזה יקרה, כדאי שנכין משהו שנקרא בריין. בריין זו תערובת של מים, מלח וכל מיני תבלינים. שם ניתן לציפור שלנו לנוח לפחות לשעה. אם אפשר לילה שלם, זה אפילו עדיף. ככה התבלינים יחדרו טוב טוב לתוך העוף ויהפכו אותו לעסיסי, טעים, וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. לבריין שלנו אנחנו נשתמש בכשתי ליטר מים. כמה גרגירים של פלפל אנגלי, כפית של אורגנו מיובש, חצי כפית אבקת שום, חצי כפית פלפל שחור גרוס עדיף גרוס טרי, כפית פפריקה מתוקה, מי שממש אוהב יכול להשתמש בפפריקה חריפה, עלה אחד דפנה שבור ומטופל, וכפית אחת של מלח. כמובן שנכניס את חלקי העוף שלנו פנימה, נכסה במכסה, ונמתין שתחלוף שעה. שוב אני מזכיר, אם יש אפשרות ללילה שלם, זה אפילו עדיף. והנה, עברה לשעה, איך הזמן רץ שנהנים. וככה נראה החזה שלנו אחרי שהוא טייל שעה בתוך הבריין הנהדר שהכנו. אנחנו נוציא אותו מתוך הבריין, נייבש אותו בנייר סופג, וקדימה לטבל. כדי שהטיפול שלנו לא ייפול מהעוף, אני מורח מעט חרדל צהוב פשוט. אפשר גם שמן זית או כל דבר אחר שיגרום לטיפול להידבק ולא ליפול. אין לזה משמעות של טעם, הדבר היחיד שזה עושה זה רק שהטיפול לא ייפול לנו מהעוף. הטיפול שאני משתמש זה טיפול גריל עוף מוכן, ניתן למצוא את זה בכל סופר, לא משהו מסובך, לא משהו מיוחד. תערובת טיבול לעוף יוצא פשוט נהדר. ויאללה החוצה, הטריגר שלנו כבר רץ בטמפרטורה של 160 מעלות צלזיוס. כמובן שניתן לעשות את זה גם בתנור למי שאין גריל כמו שלי או מסוג אחר. נשים את הציפור שלנו בתנור או בגריל או במעשנה, לא ממש חשוב, העיקר שיהיה מוכן בסוף ומחכים. <laughs> זה בטח לקח לנו, אני חושב, בין 30 ל-40 דקות כל הסיבוב הזה. אני מכוון לטמפרטורה פנימית של הבשר 67 מעלות צלזיוס. הפעם זה לקח לי סדר גודל של 30-40 דקות. והנה זה מוכן.
שהגענו עד לכאן, זה החלק שאנחנו הכי אוהבים בתוכנית, לשבת ולטעום איך טעים יצא לנו האוכל. בשלב הזה אני רוצה להזכיר לכולם מה עשינו, לקחנו חזה עוף פשוט, כל אחד יודע, כל אחד מכיר, במקום לחתוך אותו לשניצלים, השארנו אותו ככה, את החזה השלם פרסנו לשתיים, טיפה ניקינו אותו, שמנו אותו במה שנקרא בריים, תערובת של מלח וכל מיני תבלינים, לישון שעה, עדיף לילה שלם, סיימנו את התהליך הזה, שמנו טיבול ושמנו במאה שנה, שיהיה לו טעם נהדר. מה דעתך על התהליך הזה, סטיבי, היה כיף? זה היה הכי כיפי. זה הכיפי. נהדר. אני חושב שזה הזמן לטעום. בואו נטעם ונראה מה יצא לנו. יאללה. רגע, ילדים, זה בשבילך? כן. זה בשבילך, ביבי? תודה רבה. זה בשבילך. וזה בשבילי. מי מכם שיכול לראות, אנחנו יכולים לחתוך את זה עם המזלג בקלי קלות. מוכנים? אחת, שתיים ושעה, ביס. איזה לנו טעים! זה הדבר הכי טעים שיש, אפשר גם לעשות את זה בבית, זה הכי פשוט. אפשר לעשות גם בבית ספר. נכון. זה כל כך רך וכל כך עסיסי. בדרך כלל חזה עוף זה דבר יבש ולא טעים, אבל זה כל כך טעים. מומלץ לכם לעשות את זה בבית. עיבוד פשוט, הכנה פשוטה, הכל פשוט. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו, אני מאוד מקווה שנהניתם ממה שעשינו פה היום. אם אהבתם את מה שעשינו, תנו לנו אחלה של לייק למטה. במידה ויש לכם איזשהו משהו שאתם רוצים שאנחנו נכין, דברים שאתם רוצים להגיד לנו, תנו לנו בהדפסה למטה, בחלק של התגובות, וכמובן, דינג דינג דינג, תנו לנו בפעמון, שיהיה לכם כל פעם שיוצא סרטון חדש, תדעו עליו ראשונים. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו משוגעים על בשר, עכשיו שלושתנו ביחד, אחת, שתיים, בשע, אנחנו משוגעים על בשר! תודה רבה, להתראות חבר'ה, ביי.